Posso? In realtà mi stavo prendendo un attimo di pausa, se vuoi passare dopo. Meglio, così non la disturbo mentre sta lavorando. E che oggi è il mio ultimo giorno di stage, ma non mi avete ancora fatto sapere niente sul dopo. Eh, ma cosa no. Sicuramente perché siete sempre pieni di cose da fare. Eh, fagno. Però a questo punto io ho bisogno di sapere che cosa devo fare da domani. Vieni sempre a lavorare qua, no? Quindi mi assumete, con un contratto. Beh, allora, diciamo che ci stiamo lavorando, solo come hai detto tu, siamo oberatissimi di lavoro, Ah, no? sì, lo so, ma... Eh, sì, appunto, perché vanno definiti i dettagli... E il compenso. Sì, però tu lo sai che questo lavoro non lo fai per i soldi, no? Sì, certo, ma... È più una missione, una vocazione. Ma anche i missionari devono mangiare. Ecco, appunto, e visto che sto mangiando, mi fai il favore di tornare magari domani, così ne parliamo con calma, eh? Ma quindi domani vengo a lavorare anche se non ho un contratto, senza niente? Ma certo, ma cosa vuoi? Perdere il posto di lavoro? Eh, lo sai quanta gente là fuori ambisce a stare al tuo posto? Mm? Eh, senti, tu devi rimanere qua a presidiarlo, eh? Perché solo con una volontà di ferro e una dedizione totale puoi fare questo mestiere. Hai capito? Dai, non fare quella faccia, ci parlo io con l'amministrazione, no? Davvero? Parola mia, ti fidi di noi? E di me? Ti fidi? Ti fidi? Eh? Fammi un sorriso. Va bene. Grazie. Va bene. Ok. A domani. Ciao, eh. Buona giornata. Mm. Allora Nadia, dopo che hai finito con gli inserzionisti, eh, c'è ancora da imbustare tutti gli inviti per la festa del giornale. Però, visto che già tu sei oberatissima di lavoro, questa cosa falla fare allo stagista. Eh, non è venuto oggi. Perché in smart walk? Cioè, sta lavorando da casa? No, ha detto che è una settimana che viene qui senza contratto, che lei ha evitato ogni tuo tentativo di parlarne e che quindi non viene più finché noi gliene facciamo uno. E non lo paghiamo per il lavoro che fa. Ma chi si crede di essere questo, eh? Ma sto ingrato con tutta la visibilità che gli sto dando. Ah, ha detto anche qualcosa a questo proposito? che con la visibilità non paga l'affitto e che se smette di venire qui a lavorare gratis almeno risparmia un po' di quelle spese che il giornale non gli ha mai rimborsato. E che mai gli rimborserà se questo è il ringraziamento? Sai qual è il problema? Il problema è il reddito di cittadinanza. Ah, maledetto reddito di cittadinanza. Invece di venire qui a partecipare allo sforzo produttivo del paese lui se ne sta comodamente seduto a casa a fare la bella vita sul divano. Mentre noi gli paghiamo il reddito di cittadinanza con il nostro lavoro. Sì, ho finito. Adesso puoi andare, grazie. Grazie, vado. Anzi, no, aspetta. Senti, visto che lo stagista non c'è, eh, fammi la cortesia di fare tu gli inviti per la festa del giornale, d'accordo? Grazie. C'è un altro modo di parlare di povertà e reddito di cittadinanza. Per scoprirlo, segui Brave New Europe su Slow News.